শুভ সকাল সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিপিআরসি এর সৌজন্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন ফার্স্ট এইড অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় আমি ডাক্তার ফাতিহা সাফি আছি আপনাদের সাথে আর থাকছি অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে দর্শক আজ আমরা অত্যন্ত কমন এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আজ আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করা হয়েছে কোমর ব্যথার অপারেশন বিহীন চিকিৎসা আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান পাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডিপিআরসি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এটিএন নিউজকে অসংখ্য ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমরা যেরকমটা জানি আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলছিলাম খুবই কমন এবং কোমর ব্যথা হয় না এরকম মানুষ আসলে খুঁজে পাওয়াটা বর্তমান সময়ে খুবই দুষ্কর জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে কেউ না কেউ কোমর ব্যথা আসলে একবার হলেও অনুভব করে থাকে তো এই কোমর ব্যথার আসলে কারণ কি কি কারণে হয়ে থাকে আপনাকে ধন্যবাদ মানুষের জীবন দশায় প্রতি পাঁচ জন মানুষের মধ্যে চার জনই কোমর ব্যথা ভুগেন এবং কোমর ব্যথা সারা পৃথিবীতে এখন একটা বড় প্রবলেম এবং আসলে আমাদের জীবন দশায় যেই বয়সে মানুষ ইনকাম করে বলি আর্ন করে এবং আর্ন অবশ্যই ইনকাম ইকোনমি একটা পরিবারের জন্য যেমন ব্যক্তির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট পরিবারের জন্য এবং রাষ্ট্রের জন্য এবং ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে এই কোমর ব্যথাজনিত সমস্যা একটা তারা মানে বড় প্রবলেম মনে করে তারা কিন্তু তাদের যে হেলথ বাজেট থাকে এই বাজেটের একটা অংশ শুধু কোমর ব্যথার জন্যই তারা ব্যয় করে থাকে আর মূল কারণটা হচ্ছে আমাদের যে মধ্য বয়স এই বয়সে এই সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি প্রকট আকারে দেখা দেয় এবং অনেকে এই সমস্যার কারণে চাকরিচ্যুত হয়ে যায় অনেকে দেখা যায় যে কষ্ট করে বিদেশ গেল আবার দেশে ফিরে আসতে হয় অনেকে খুব সুন্দর একটা ভালো জব পেল খুবই তার নিজের চাহিদা অনুযায়ী সেই জবটা তাকে হারাতে হয় এই কোমর ব্যথার অন্যতম যে সমস্যাগুলো আমরা পাই তার মধ্যে হচ্ছে পিএলআইডি এবং এই পিএলআইডি জনিত সমস্যায় সবচেয়ে বেশি অপারেশন হয় সারা পৃথিবীতে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয় রুগী মানে কোমরের দুই স্পেশালি আমরা যদি লাম্বার স্পাইনের কথা বলি মানে কোমরের মূল স্পাইনটা হচ্ছে লাম্বার স্পাইন এবং নিচে স্যাক্রাম এবং কক্সিস এই লাম্বারে প্রতিটা হাড়ের মাঝখানে একটা ডিস্ক থাকে এল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এর মধ্যে ইন্টারফার্টেপ্রাল ডিস্ক এই ডিস্ক বিভিন্ন কারণে দেখা যায় যে প্রলাপস হয়ে যেতে পারে প্রলাপস মানে হচ্ছে ফেটে যাওয়া বা স্থানচ্যুতি হয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে বের হয়ে আসা প্রতিটা ডিস্কের মাঝখানে ভিতরে জেলি থাকে মানে জেলি টেপ সাবস্টেন্স আঠালো পদার্থের মতো এবং ক্যাপসুল হিসাবে থাকে মানে বাইন্ডিং স্যাকের মতো ডিমের মতো ক্যাপসুল উপরে যেমন ডিমের খোসা থাকে যদি ভেঙে যায় ফেটে যায় ভিতর থেকে কুসুমটা বের হয়ে আসে লাইক দ্যাট যদি আমাদের এই দুই হাড়ের মাঝখানে ডিস্কটা ফেটে যায় তখন ভিতর থেকে জেলিটা বের হয়ে আসে জেলি যখন বের হয়ে আসে তখন আমাদের পিছনে যে স্পাইনাল কর্ড থাকে এবং নার্ভ থাকে যে নার্ভ হচ্ছে হাইলি পেইন সেন্সিটিভ এবং আমাদের মোটর সেন্সুরি অল ফাংশান আমরা নার্ভের মাধ্যমে করে থাকি তো নার্ভের উপরে যখন কম্প্রেশন হয় ওই জেলিটা বের হয়ে প্রেশার পড়ে এবং যেহেতু হার্ড টাইপ জেলি এবং নার্ভটা তো একটা নির্দিষ্ট সরু ক্যানেল দিয়ে বের হয়ে আসে এবং কর্ডটা একটা ক্যানেলের মধ্যে থাকে যখন ক্যানেলের মধ্যে আর একটা এক্সট্রা কিছু ঢুকে তখন তো ক্যানেলটা আপনার কি হয়ে যায় চিকন হয়ে যায় এবং নার্ভটা কম্প্রেশন হয় তখন তীব্র ব্যথা হয় এবং কোমর ব্যথা দেখা দেয় অনেক সময় রুগী কোমর ব্যথার কথা নাও বলতে পারে রুগী আমাদের কাছে কমপ্লেন করছে যে সে কিছু দূর হাঁটে হাঁটার পর তাকে দাঁড়াতে হয় আর হাঁটতে পারে না সে পাটা ভার হয়ে আসে কাপ মাসেল বা উরুর মাসেলগুলো টাইট হয়ে যায় একটু দাঁড়ালে সে একটু রিল্যাক্স হয় দেন আবার কয়েক কদম হাঁটতে পারে এই জাতীয় কমপ্লেন আসতে পারে অনেক রুগী বলতে পারে যে আমি মানে হাঁটতে গেলেই আমার কোমরের ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হয় অনেক রুগী বলে আমি হাঁটলে কোনো সমস্যা নেই আমি যখনই অফিসে বসি ওনার কাজই হচ্ছে ডেস্ক জব কম্পিটিং করে বা অফিসিয়াল কাজ করে সে আর বসতে পারতেছে না তার পুরা পিঠ ব্যথা হয়ে যেতে পারে তো এই যে পিএলআইডি রোগটা এই রোগটার মানে আমরা যে ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো বিভিন্ন টাইপ হয় কমন ফিচার হচ্ছে কোমরে ব্যথাই হবে এবং ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে হাঁটা চলা ফেরায় মুভমেন্টে ব্যথা বেড়ে যায় এবং এক পর্যায়ে রুগীর দেখা যায় যে কয়েকদিন কয়েক মাস পরে রুগীর 
পা একটা শুকিয়ে যেতে পারে পায়ের একটা শক্তি কমে যেতে পারে ফুট ড্রপ বা পায়ের পাতার ড্রপ হয়ে যেতে পারে তখন কিন্তু সে আমরা বলি একটু অ্যাবনরমাল হাঁটা সে হাঁটতে হয় বা হাঁটতে তার কষ্ট হয় আর সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে যদি আপনার পশ্রাব পায়খানায় প্রবলেম দেখা দেয় হতে পারে ইনকন্টিনেন্সি ধরে রাখতে অসুবিধা হয় বা আটকে গিয়েছে আমরা বলি সেটা হচ্ছে রেড সিগন্যাল এই রেড সিগন্যাল যদি হয় তখন কিন্তু রোগী আর্জেন্ট আপনার সার্জারির মতো ডিসিশনে যেতে হয় তো কোমর ব্যথার কমন সমস্যাটা হচ্ছে পিএলআইডি কিন্তু কোমর ব্যথার অনেক কারণ আছে মানে কারণের শেষ নাই কিন্তু যেহেতু আমরা আজকে সাবজেক্টটা বলছি অপারেশন বিহীন এই অপারেশনের মোস্ট অফ দা কজই কিন্তু আসলে পিএল ডিস্ক প্রবলেমস বা পিএলআইডি এবং অনেক দেশে আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে বলে স্লিপ ডিস্ক বাংলাদেশে আমরা ডিস্ক প্রবলেমস বা পিএলআইডি বলি মানে বেশি পরিচিত রোগীদের মধ্যে এই টার্মটা তো এই পিএলআইডি মধ্যবয়সে হয়ে থাকে মোস্ট অফ দা পিএলআইডি এবং ইয়াং এজ সবচেয়ে কমন লেট এজে হতে পারে বাট লেট এজে ধরেন যাদের বয়স ফিফটি আফ তাদের পিএলআইডি জনিত সমস্যার সাথে নতুন সমস্যা দেখা দেয় সেটা হচ্ছে স্পন্ডালোসিস মেরুদণ্ডের হার ক্ষয়জনিত সমস্যা এইজিং প্রসেস এমনিতে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের বিভিন্ন টিস্যুগুলা হাইড্রেশন কমে যায় শুকিয়ে আসে ফাইব্রোসিস হতে থাকে হার অস্টিফাইড হয় তখন ওইটার সাথে ওই যে আগের পিএলআইডি এই দুইটা কিন্তু বয়সজনিত মানুষের সমস্যা দেখা দিতে পারে আর এই পিএলআইডি একটা ডিস্কে হতে পারে কমনলি আমরা ফোর ফাইভে পেয়ে থাকি এল ফোর ফাইভ আর এল ফাইভ এস ওয়ান এই দুইটা ডিস্কে আপনার কমন পিএলআইডি যেটা আমরা কোমর ব্যথার অন্যতম কারণ বলছি আচ্ছা তো এই যে কোমর ব্যথা হচ্ছে এটি আসলে মূলত আপনি যেরকমটি বলছিলেন যে দীর্ঘক্ষণ ডেস্কে বসে থাকলে বা আমরা অকুপেশনের সাথে একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছি কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে আর কি কি কারণে হতে পারে বা কাদের বেশি হয়ে থাকতে পারে মোস্ট অফ দা কোমর ব্যথার যে কারণ আমরা বলছি পিএলআইডি এই পিএলআইডির ম্যাক্সিমাম ট্রি হচ্ছে আপনার পেশাগত কারণে হয়ে থাকে কিভাবে হয় ধরেন একটা মানুষ একটা নতুন পেশায় ঢুকলো সে ডেক্স জব তো ডেক্স জব বারো ঘন্টা আট ঘন্টা সে করতেই আছে বসি আছে এই যে বসা যদি তার ভুল বসা হয় পশ্চার বলি আমরা পশ্চার বসার যে সিটিং পজিশনকে পশ্চার বলা হয় এই পশ্চারটা যদি অ্যাবনর্মালি সে বসে এবং কম্পিউটারের সাথে তার যে কানেকশান তার যে কাস্টমারের ডিলিংস তার যে পেশাগত ডিলিংসে যদি সে ঠিক মতো না বসে তার চেয়ারটাও যদি ভুল চেয়ার হয় বাট চেয়ারটা যদি প্রপারভাবে আর্গোনমিক্যালি চেয়ার না হয় টেবিলটা যদি আর্গোনমিক্যালি না হয় তাহলে কোমরের এই ডিস্ক প্রলাপস একেবারে কমন উইদ ইন ছয় মাস এক বছরের মধ্যে হয়ে যাবে আমরা প্রায় রোগী পাচ্ছি এরপরে আসেন আপনার জীবন দশায় পড়ালেখা শেষ আপনি একটা নতুন জবে গেলেন হ্যাঁ জবটা হতে পারে আপনি দেশের বাহিরে কোথাও সেই কাজটা আপনি কখনো ট্রেন না আপনি ট্রেনিং প্রাপ্ত না আমাদের দেশে অনেক শ্রমিক পেশাজীবী আছে তারা মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছে কাজের জন্য ওই ভদ্রলোক বাংলাদেশে তেমন কোনো কাজ করে নাই তেমন কোনো এক্সারসাইজ নাই সে হুট করে বিশ পঁচিশ বছর বয়সে চলে গেল মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে সে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে বিভিন্ন শ্রমিকের কাজ করছে ভারী বোঝা নিচ্ছে হেভি ওয়েট নিচ্ছে বা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে বা মাজরা বা খেতে খামারের কাজ বলি আমরা সেটা সে করছে বাধ্য বিকজ সে গেলই আর্ন করতে তখন সে বাধ্য হয়ে কাজগুলা সে করতেছে এই যে সে ট্রেন্ড না এবং কাজে সে জানে না যে কাজটা কিভাবে করতে হবে তখনই কোমরে ডিস্ক প্রলাপস জনিত সমস্যা আমাদের কাছে নিয়ে হাজির হচ্ছে ইঞ্জুরি জনিত সমস্যা আর একটা হচ্ছে আপনি যতই ট্রেন থাকেন যতই আপনি সাবা সুস্থ থাকেন আপনি হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্ট হলো রোড অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে উঁচু স্থান থেকে পড়ে গেল কোমরে আঘাত পেল অ্যাবনর্মালি যে কোনো কারণে আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে এই অ্যাক্সিডেন্টাল কিন্তু ডিস্ক প্রলাপস একটা কমন সমস্যা বা পিএলআইডি তো এই সকল কারণে কিন্তু আপনার কোমরের এই পিএলআইডি বা সমস্যাগুলো যেটা আপনার বলছেন মোস্ট অফ দ্য কারণ হচ্ছে আর্গোনমিক্যাল এখন আসেন আমাদের যে মা বোনরা আছেন তারাও তো তাদের একটা জীবন দশায় বিয়ে হওয়ার পরে তাদের একটা সংসার তৈরি হয় তো সংসারের কাজ আর তার স্টুডেন্ট লাইফ বিফোর মেরিট তার একটা লাইফ স্টাইল ভিন্ন ছিল যখন সে বিয়ে হয়ে গেল তার একটা বাচ্চা হলো তার একটা পারিবারিক কাজ থাকে কাটাকাটি বা সামনে ঝুঁকে কাজ এই যে পারিবারিক কাজগুলার কারণে তখন কোমরে পিএলআইডি বা ডিস্ক প্রলাপস হয়ে যেতে পারে একেবারে কমন মানে ঘুরে ফিরে কিন্তু আপনার কি পেশাগত বা আর্গোনমিক্যাল মোস্ট অফ দ্য কোজ 
আমরা এবার আসলে জানতে চাইছি যে আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে কোমর থেকে অনেক সময় অনেকেই কমপ্লেইন করে থাকে একটু হার্ডলি শেয়ার হাঁটতে পারে না কোমর থেকে পায়ের দিকে ব্যথা চলে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আমরা লক্ষ্য করে থাকি সেটি পেছনে আসলে কারণ কি হ্যাঁ এটা অনেকে আমরা বাংলা ভাষায় বাংলাদেশে বলে সায়াটিকা বাত হ্যাঁ সায়াটিকা বাত যেটা আসলে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট নার্ভের নাম আছে সায়াটিক নার্ভ এই সায়াটিক নার্ভ যদি কোমরে কোনো কারণে কম্প্রেশন হয় বা তার যে গতিপথ এটা উৎপন্ন হয়েছে কোমর থেকে দেন আমাদের বাটক পিছনে বাটক দিয়ে পায়ে চলে গিয়েছে দুই পাশে দুইটা নার্ভ আছে তো যদি গতিপথে ধরেন যেখানে উৎপন্ন হলো সেখানে যদি কম্প্রেস হয় নার্ভ নিজে চাপ খায় ওই যে বললাম ডিস্ক প্রলাপ যা পিএলআইডি থেকে অথবা চলার পথে বাটকে এখানে একটা মাসেল আছে পাইরিফর্মিস মাসেল বলি আমরা এই মাসেলটা কম্প্রেসড হতে পারে অনেক কারণে আমি কিন্তু প্রায় বিভিন্ন টেলিভিশন বা পত্র পত্রিকা লেখালেখি তো আমি বলি আপনারা যারা পুরুষ তারা কেউ মানি ব্যাগ পিছনে রাখবেন না আমাদের যে মানি ব্যাগটা আমরা কোথায় রাখি পিছনের পকেটে তো এই মানি ব্যাগ যখন পিছনের পকেটে রাখা হয় যখন সে বসে মানি ব্যাগটা আলটিমেটলি গ্লুটিয়াল মাসেলের নিচে পিছনে মানে বাটকের নিচে পড়ে যায় যখন সে বসে মানিগের উপর মানি ব্যাগের উপর একটা প্রেসার পড়ে বডির প্রেসার এই মানি ব্যাগ হার্ট সাবস্টেন্স প্রেসারের কারণে ওইখানে নার্ভ কম্প্রেশন হয়ে যায় এবং নার্ভ ইনজুরি হয়ে যায় সায়াটিকা হতে পারে অনেক সময় পা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে সো মানি ব্যাগ পিছনে ব্যবহার করতে আমরা না করি যে মানি ব্যাগটা সামনের যে উরুর প্যান্টের পকেট এখানে রাখতে তো আপনার এই যে পিএলআইডি বা সায়াটিকা আপনার যেটা বলছেন এইটাতে কিন্তু কমন আপনার এই ফিচারগুলো আসে যে রোগী বলে যে কোমর ব্যথা নাই স্যার আমি হাঁটতে গেলে হাঁটতে পারি না পা টেনে ধরে বা পায়ের মাংসের ব্যথা কাপ মাসেল ব্যথা তখন আমরা যখন অ্যাসেস করি ফিজিক্যালি আমাদের চেম্বারে আসার পর আমরা স্টেট লেগ রাইজিং টেস্ট করি বিভিন্ন টেস্ট আছে স্কবার্স টেস্ট বা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করি অনেক সময় রুগীর হাঁচি কাশি দিলে কোমরে বা পায়ে ব্যথা হতে পারে টান খায় তো এগুলো আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দেখি এবং যখন মনে হয় দিস ইস পিএলআইডি বা স্লিপ ডিস্ক তখন আমরা সেটাকে একটা কনফার্ম করার জন্য আমরা এমআরআই করে ফেলি এবং এমআরআই এমন একটা ডায়াগনোসিস টুলস বাংলাদেশে খুবই সস্তা অন্য দেশের তুলনায় এবং নিরাপদ এবং এমআরআই বারবার করলেও তেমন কোনো ক্ষতি নেই ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স এর এটার মাধ্যমে কিন্তু সহজে আমরা পিএলআইডি বা কোমরে এনি প্রবলেম আছে কি না বা হাড় সরে গিয়েছে কি না বা অ্যানাদার কোনো অনেক সময় যে শুধুই যে পিএলআইডি থেকে আপনার কোমরে ব্যথা হবে তা না হতে পারে টিবি রোগ থেকে হতে পারে ক্যান্সার রোগ থেকে হতে পারে বিভিন্ন টিউমার থেকে স্পাইনাল কর্ডে টিউমার থেকে হতে পারে অনেক কারণে হতে পারে তো সেটা কিন্তু এমআরআই ছাড়া আসলে ডায়াগনোসিস করা সম্ভব না আমরা ডায়াগনোসিস করে তখন সেটা কনফার্ম করি হ্যাঁ আপনার এই পিএলআইডি বা ডিস্ক প্রলাপসের কারণে আপনার কোমরে ব্যথা হচ্ছে বা আপনি যে কমপ্লেনটা নিয়ে আসছেন যে হাঁটতে গেলে সমস্যা হয় সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি আচ্ছা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কোমর ব্যথার অপারেশন বিহীন চিকিৎসা অপারেশন বিহীন চিকিৎসা আসলে আপনারা কি কি দিয়ে থাকেন বা এটি বলতে আমরা কি বুঝবো আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এই বলছিলাম আমরা শুরুতেই ব্রেকের আগে যে পিএলআইডি একটা মানে মোস্ট অফ দা সারা ওয়ার্ল্ডে ট্রিটমেন্ট অপারেশন প্রয়োজন হয়ে পড়ছে কিন্তু যেটা আমি আমার স্টাডি এবং দেখছি যদি ধরেন কারো বয়স বিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এই এইজে কারো যদি পিএলআইডি অপারেশন করা হয় বা কোনো কারণে করতে হয় ধরেন এল ফোর ফাইভে পিএলআইডি ডিস্ক প্রলাপস অপারেশন করা হলো আফটার দু তিন বছর পর তার এল ফাইভ এস ওয়ানে আবার ডিস্ক প্রলাপস হচ্ছে এর মূল কারণটা হচ্ছে যখনই ডিস্কটা আপনি এটা তো মূলত কেটে ফেলে দেওয়া হয় ফেলে দিলে যে হাইটটা থাকে মানুষের স্পাইনের হাইটটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যায় ডিস্ক তো বের করে ফেলা ওখানে তার এক্সট্রা কিছু ঢুকানো হয় না এই যে বের করে ফেলার পরে না একটা গ্যাপ তৈরি হয় এই গ্যাপের কারণে আবার রুগী তো সে তার কাজ করতেছে ওয়ার টিয়ার আবার সে পেশাগত কাজ করতেছে তখন দেখা যায় আরেকটা ডিস্ক প্রলাপস হয় তো আপনি কতবার অপারেশন করবেন আর ইয়াং রুগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছুটা ডিস্ক মেটেরিয়ালস থেকে যায় ইয়াং রুগী পুরোটা যেহেতু তার তখনও আপনার পুরো শুকিয়ে যায় না তখন আবার দেখা যায় আবার কিছুদিন পর প্রলাপস হতে পারে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার অ্যাডভান্স যে রিহ্যাব ট্রিটমেন্ট আমরা বলছি অপারেশন বিহীন ট্রিটমেন্ট এই অপারেশন বিহীন ট্রিটমেন্টে যদি রুগী ভালো হয়ে যায় আপনাকে অপারেশনে যেতে হবে কেন এটা হচ্ছে কথা নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে প্রত্যেকটা ট্রিটমেন্টেরই আপনার প্রোটোকল আছে পিএলআইডি বলেন কোমর ব্যথা বলেন আপনি সারা ওয়ার্ল্ডে রিসার্চ ওয়ার্ক কী বলে আপনাকে আইডেন্টিফাই করার পর ফার্স্ট কিছু ওষুধ দিতে পারে ডাক্তার সাবরা ব্যথানাশক কিছু ভিটামিনস মাসেল রিল্যাক্সিন 
এবং ডাক্তার সাহেব সবাই বলবে যে আপনি রেস্টে থাকেন রেস্ট রেস্ট নাকি এটাই কমন কমপ্লিট বেড রেস্ট হ্যাঁ বেড রেস্ট থাকবে তো কিছুদিন রেস্টে থাকার পর দেন আপনার ট্রিটমেন্ট কি আপনি যদি ভালো হয়ে যান ভালো তারপরে আপনাকে অবশ্যই অ্যাডভান্স রিহ্যাব ট্রিটমেন্টে যেতে হবে যদি আপনি ভালো না হন দেন অ্যাডভান্স রিহ্যাব ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে যদি আপনি ভালো থাকেন ভালো এক্সারসাইজ বিভিন্ন থেরাপির মাধ্যমে বেটার এটাই হচ্ছে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট যদি সেটা আপনি না হয় দেন আপনার সার্জারি তাহলে আমরা যদি প্রোটোকলগুলো দেখি তাহলে তো আপনাকে ধাপে ধাপে সার্জারিটা আসবে সবার লাস্টে কিন্তু আপনি ধরেন মেডিকেল ওষুধ খেলেন কয়েকদিন রেস্টে থেকে আপনি দেখলেন ব্যথা ভালো হয়ে যাচ্ছে না আপনি চলে গেলেন সার্জারিতে তাহলে আপনি মাঝখানে ধাপটা কি করলেন মিস করলেন এই যে এই যে ধাপটা মিস করার কারণে যেটা হতে পারে যে সার্জারি করলেই যে রুগী বেটার হয়ে যাবে ব্যাপারটা তা না তখন কিন্তু আর এই ধাপে ট্রিটমেন্টে আসার আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না এর মূল কারণ আমরা যখন কোনো রুগী অপারেশন করে ফেলে তখন কিন্তু রুগীকে আমরা ধরেন ডিকম্প্রেশন করে থাকি বিভিন্ন মেশিনের মাধ্যমে ডিকম্প্রেশন মানে আমি বুঝাইতে যদি চাই আপনাকে ওয়ান টাইপ টপ ট্রাকশান মানে স্পাইনকে ট্রাকশান দেওয়া মানে রিল্যাক্স করা তো এই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন মেনুয়ালি হাতে করে থাকি অথবা মেশিন দিয়ে করে থাকি যখন সার্জারি হয় তার সার্জারি হইলে তার স্ট্রাকচার কিন্তু অলরেডি এখানে ইন্টারাপশন হয়েছে কাটা ছেঁড়া আছে তখন কিন্তু আমরা ডিস্ট্রাকশনটা আর ঠিকমতো করতে পারি না বা করা উচিত হয় না অনেক সময় সার্জারিতে ইমপ্লান্ট বসানো থাকে সেই ক্ষেত্রে করা যায় না আমরা যে বিভিন্ন থেরাপি দিই ধরেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন শর্ট এব মাইক্রোয়েভ বিভিন্ন ডায়াথারমি পেইন কমানোর জন্য ইনফ্লামেশন কমানোর জন্য ওইখানে যদি অপারেশন থাকে তখন অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া যায় না বা ইমপ্লান্ট থাকলে আর কন্ট্রা ইন্ডিকেশন মানে মেডিকেল টার্মে যে দেওয়া নিষেধ তার দেওয়া যায় না তখন কিন্তু আর আপনার এই রিহ্যাব ট্রিটমেন্টটা করা সম্ভব হয় না নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট পিএলআইডি বলেন বা কোমর ব্যথা রুগী যদি কোনো প্যাথোলজি না হয় ধরেন ক্যান্সার টিবি বা কোনো টিউমার মেজর কিছু না থাকে এই নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট রুগীকে কিন্তু আমরা কনজারভেটিভলি অ্যাডভান্স রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো করতে পারি বার রুগী ভালো হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো রুগীকে কিছুদিন হাসপাতালে প্রয়োজনে থাকতে হয় বা রুগী যদি পিএলআইডির বিভিন্ন আমরা টাইপস আছে ধরেন ডিক্স বালজ ডিক্স প্রোটিউশন ডিক্স এক্সট্রুশন বালজ এবং প্রোটিউশনের রুগীগুলাকে অনেক ক্ষেত্রে এসে গিয়েও যদি সে রিহ্যাব ফিজিও করে তাতেও কিন্তু সে আপনার সুস্থ হয়ে পড়ে সেই ক্ষেত্রে হয়তো হাসপাতালে থাকতে হয় না বাট মোস্ট অফ দ্য কেসই যদি ধরেন দুই থেকে তিন চার সপ্তাহ আমরা ওই যে আমরা বলি যে ব্যথার পরেই রেস্ট এই রেস্টটা তো কিন্তু আমরা হাসপাতালে দিতে পারছি মানে হসপিটালাইজেশন মানেই তো রেস্ট এবং পাশাপাশি তাকে ডিকম্প্রেশন বিভিন্ন থেরাপির মাধ্যমে ডিক্সটাকে কিন্তু আবার রিগেইন করা সম্ভব আগের জায়গায় ন্যাচারালি ডিক্স একটা আপনার এমন একটা মেটেরিয়ালস যেটা হচ্ছে আপনার রিকয়েলিং হয় মানে এটা ওয়ান টাইপ আঠালো টাইপের পদার্থ এবং সে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পারে যেহেতু সে কম্প্রেশন খেয়ে বা কোনোভাবে ইঞ্জুরি হয়ে সে সরে গিয়েছে ফেটে গিয়েছে তাকে যদি আমরা রেস্টে রেখে তাকে যদি তাকে আবার নিজের জায়গায় আসতে চান্স দিই সময় দিই এবং রিল্যাক্স করে দিই মাসেলগুলোকে বা এই বিভিন্ন থেরাপিউটিকের মেনুভারের মাধ্যমে তাহলে কিন্তু সে তার নিজের জায়গায় আসে এবং এটা আবার হিলিং হতে যে কোনো হিলিং প্রসেস আইদার সার্জ আফটার সার্জারি বলেন বা ট্রমা একটা সার্টেন পিরিয়ড লাগে কয়েক দিন কয়েক মানে সপ্তাহ এই প্রসেসটাও আপনাকে করতে দিতে হবে এই জন্য রুগীকে আমরা হসপিটালাইজ করে তখন বিভিন্ন থেরাপি যখন দিই তখন কিন্তু আর অপারেশনের প্রয়োজন হয় না এবং অপারেশন দেখেন একটা রুগীর কিন্তু পিএলএডি একটা লেভেলে হয় না অনেক সময় দুই তিনটা লেভেলে হয় কিন্তু দুই তিনটা লেভেলে এট এ টাইমে সার্জারি করা ইম্পসিবল এবং তাকে কিন্তু অনেক বড় এরিয়া কাটতে হবে এবং তার কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল প্রবলেম হবে আমি যেটা বলছি যে আবার প্রলাপস হয়ে যায় অন্য ডিস্কগুলো তো সেটার কিন্তু আসলে আমার মানে মতে এবং এভিডেন্স বেস যে আপনাকে অ্যাডভান্স রিহ্যাব চিকিৎসা যদি করা যায় এবং তখন অপারেশনও প্রয়োজন হয় না এবং ওই যে আমরা পাশাপাশি রুগীকে বিভিন্ন আর্গোনমিক শেখানো হয় যে আপনি অফিসের কাজটা কিভাবে করবেন কম্পিউটারে কিভাবে বসবেন বা কোমরের আসলে অ্যানাটমিক্যালি স্ট্রাকচারটা কি তাকে হাতে ধরে আমরা কিন্তু ট্রেন করে দিই এবং পেশাগত কাজটা সে কিভাবে করবে সেটা আমরা রুগীকে শিখিয়ে দিই পাশাপাশি এই রুগীগুলার মাসেল ব্যাক মাসেলগুলো অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে আমরা মাসেলে যদি গ্রেড করি দেখা যায় যে দুই তিনে নেমে আসে বা চারের নিচে নেমে আসে তখন কিন্তু আমরা স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ দিই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম আছে যেগুলো রুগী পরবর্তীতে করে এবং প্রিভেনশান সে 
করতে পারে এই সমস্যাটা কিন্তু বারবার তখন আর দেখা দেয় না আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রোগীকে এডুকেশন মানে এই রোগটা কেন কোমরের ডিস্ক প্রলাপসটা কেন হলো যদি আমি রোগীকে এডুকেশন দিয়ে দিতে পারি তাহলে আপনার ওই যে অপারেশন বিহীন ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে সেটা সাকসেস হয় সে জানে যে আমি এখন হঠাৎ করে সে গ্রামের বাড়িতে গেল একটা ব্যাগ বাড়ি বস্তা উঠাইতে হবে সে জানে কিভাবে উঠাইতে হবে কারণ তাকে তো অলরেডি আমরা কি করেছি ট্রেন করে দিয়েছি এবং সে জানে যে তার কাজটা কিভাবে করবে সে যে মাজরা বা খেতে খামারে কাজটা করবে কিভাবে করবে সে অলরেডি জানে বা ভারী কিছু উঠাতে গেলে কোন টেকনিকে সে উঠাবে উঠাবে এটা সে জানে এবং সে অবগত তাকে যখন আমরা রোগটা ডিটেইলস তাকে বুঝিয়ে বলতে পারি জি এই তো আমরা কথা বললাম যে অপারেশন বিহীন কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসার কথা কিন্তু অপারেশনের আসলে প্রয়োজন ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে সে বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে একটু জানতে চাইব জি হ্যাঁ তবে অবশ্যই কিছু রোগের ক্ষেত্রে অপারেশন প্রয়োজন হয় যেটা আপনিও বলছেন যদি তার এই ডিস্ক প্রলাপসটা এক্সট্রুডেড হয় এবং মেজর সিকোয়েস্ট্রাম হয়ে যায় যে পায়ের পাতা ফুড ড্রপ হয়ে গিয়েছে বা এমআরআই তে আমরা দেখলি বুঝতে পারি সেই ক্ষেত্রে আর্জেন্ট বা পোস্টপাখানে এর আগে বলেছিলাম আমি যে এই জাতীয় কোনো সমস্যা দেখা দিলে আর্জেন্ট অপারেশন প্রয়োজন হয় যদি কোমরে কোনো অন্য কোনো প্রবলেম থাকে যেমন টিউমার থাকে ক্যান্সার থাকে বা অন্যান্য আপনার যদি কোনো ইনফেকশন জনিত সমস্যা থাকে তাহলে অপারেশন অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সেই ক্ষেত্রে আমরা ফাইভ টু সেভেন পারসেন্ট রুগীর ক্ষেত্রে আসলে অনেক সময় অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে এবং মেজর লিস্থেসিস যদি হয় হার একেবারে ডিস্ক প্রলাপস উইথ হার সরে গিয়েছে এমন সরে গিয়েছে যে সেটাকে আপনার আপনার রিকনস মানে অপারেশন করে আবার এসে তাকে ফিক্সেশনের প্রয়োজন হয় তো এই কেসগুলো খুবই কম এবং লেস কমন মোস্ট অফ দ্য রুগী আপনার অপারেশন বিহীন অ্যাডভান্স রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসায় ভালো থাকা সম্ভব এবং ট্রিটমেন্ট পাওয়া সম্ভব জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার অত্যন্ত মূল্যবান সময় আমাদের দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এটি নিউজের দর্শক কলা কৌশলী সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ যুক্ত থাকার জন্য আমি জানি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটিএন নিউজের সাথেই থাকবেন